So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind hier vor der Verbraucherschutzzentrale und ich habe hier... Ein, ist es einer dieser Verbraucherschützer? Es ist einer dieser Verbraucherschützer, die sich äh, darum kümmern, dass äh, sie im Internet nicht abgezockt werden. Die Dispozinsen nicht so hoch sind. Also all das, was viele Leute beschäftigt. Du bist quasi die Produktpolizei oder was? Ja, ich bin so eine Art Marktwächter. Also ich äh, gucke den Banken, den Krankenkassen, äh, den Energiekonzernen auf die Finger. Das oh, ist mein Job. Warum? Weil äh, ich möchte, dass äh, Verbraucher selbst entscheiden können, was sie einkaufen, dass sie dafür nicht äh, zu viel bezahlen und dass sie das in einer vernünftigen Qualität kriegen. Ja, aber das äh, lernen wir da nicht genug drüber in der Werbung? Ja, Werbung äh, gucke ich auch mal gerne, ja. äh, aber Werbung... Äh, die ist so ehrlich immer. Äh, die ist total ehrlich. Äh, sie weist vor allem immer auf die Risiken hin, äh, die mit den Produkten verbunden sind. Also nehmen wir jetzt mal Lebensmittel. Ja, bitte. Äh, gibt hier eine Milch, äh, Mark Brandenburg in Berlin. Äh, wenn man dann ins Kleingedruckte guckt, stellt man fest, die kommt aus dem Rheinland. Das sind so Sachen, da ärgern sich die Verbraucher. Ja, aber vielleicht gibt es ja im, im Rheinland äh, ein, ein Feld, das Mark Brandenburg heißt. Ja, das haben wir ja gecheckt, das gibt es nicht. Ach, habt ihr nicht gecheckt? Ja, ja, ja. Wir, wir gucken uns ja das Kleingedruckte an. Da haben wir Spaß dran, in allgemeinen Geschäftsbedingungen zu wählen. Dafür habe ich eine Brille. Ja. Dafür habe ich vor allem viel Rechtsanwälte. Ich bin ja kein Jurist, das müssen die machen. Warum, warum so viele Anwälte? Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin bei Facebook, dann mache ich mal einen Klick wie alle anderen, ohne mir genau anzugucken, was ich da anklicke. Und dann brauche ich Anwälte, die Juristen, Juristinnen, die gucken, was habe ich da eigentlich angeklickt. Beispielsweise hat Facebook ja versteckt, sich das Recht hat einräumen lassen, dass mein ganzes Adressbuch ausgelesen wird. Na klar. So schlimm. Wenn du das möchtest, dann ist es dein Recht zu sagen, du möchtest das. Ja. Und die, die das nicht möchten, sollten das Recht haben zu sagen, ne, will ich nicht. Und habe ich auch das Recht, quasi die Kontaktdaten von meinen Freunden weiterzugeben, obwohl die das gar nicht wissen? Das ist eine interessante Frage. Weil ich meine, das ist ja, mein, mein, Kontakt, mein ein, Kontaktbuch ja, ja. hat ja quasi die Kontaktdaten von den anderen. Ja, ja eigentlich darf es nicht. Eigentlich müsstest du deine Freunde fragen. Das ist ja wie wenn du am Bahnhof angesprochen wirst bei irgendeinem Wettbewerb, wo man angeblich ein Auto gewinnt ja. und du schreibst nicht deine Adresse drauf, sondern die von deiner Freundin. Genau. Aber wenn ich, wenn ich da meine Freunde fragen müsste und Facebook mich fragt, müsste, müsste Facebook das nicht ganz lassen, dann müsste aber mich entscheiden lassen? Facebook muss dich jedenfalls zunächst mal fragen, ob du das überhaupt willst. Ja. Dann kannst du entscheiden, nee, ich mache das nicht, weil ich äh, die Adressen meiner Freundin nicht weitergeben ja. will. Oder du kannst sagen, mir ist das Pup egal ja. äh, und äh, ich gebe sie weiter. Äh, darf mir Facebook dann zum Beispiel irgendwie Dienste verweigern, wenn ich sage, nö, das möchte ich nicht? Ist das fair? Äh, das, ist, äh, das ist nicht fair, äh, weil... Äh, also gib mir deine Daten, sonst äh, kannst du die, die, den Service hier nicht benutzen. Kannst du keine Nachrichten schreiben. Ja? Wäre das fair? Also wir sind im Moment äh, dabei zu überlegen und zu fragen, welchen, welchen Preis haben die Daten, die ich weitergebe. Also ich könnte sagen, theoretisch, ich möchte, dass weniger von meinen Daten preisgegeben wird und dafür zahle ich was für einen Dienst. Echt? Ja, das ist, äh, gibt es auch 30, 40 Prozent der Verbraucher, die bereit sind, die merken, also so kostenlos ist das Internet äh, gar nicht, äh, wie uns das auf den ersten Blick erscheint. Und wenn ich bestimmte Sicherheiten haben will, dann äh, bin ich äh, äh, vielleicht bereit zu zahlen. Ja. Bei Facebook ist es so, das ist ja eigentlich so etwas wie, wie, wie Wasser oder Strom. Ähm, man muss fast dabei sein. Ich mhm. merke das bei meinen Kids, aber ich bin ja auch selber dabei. Und deswegen... Ähm, da haben wir noch keine Lösung. Ja. Und äh, machen, machen sie die anderen Internetanbieter besser? Also irgendwie Google und so? Sind die vorbildlich? Google ist nicht vorbildlich. Nee. Warum also, nicht? Ja, weil auch Google sich viele Rechte in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen einräumen lässt. Beim, beim Suchen oder irgendwie wenn ich einen Account habe? Google hat, sich das, Google hat sich bei Google Mail das Recht einräumen lassen, dass sie zum Beispiel die Inhalte auswerten. So, wir haben jetzt, es gibt jetzt Anbieter, die werten soziale Netzwerke aus, äh, die Dinge, die öffentlich zugänglich sind, um... Äh, aus auswerten heißt analysieren, ne? Heißt analysieren. Mhm. Und wenn du also jetzt meinetwegen zur Bank gehst und willst einen Kredit, um ein Auto zu kaufen, dann äh, hat die Bank in Zukunft nicht nur die Informationen, ob du überhaupt ein Einkommen hast und dir das leisten kannst, sondern 
Vielleicht haben die auch deinen öffentlich zugänglichen Facebook-Account ausgewertet und festgestellt, meine Güte. Der, der macht der, aber, der, der kann gut feiern. Der, kann gut der feiern. trinkt so viel, der Kerl, das Risiko ist mir zu groß, dem Kredit für ein Auto zu geben. Oder, oder der trinkt so viel, das heißt, der hat wahrscheinlich noch gar nicht, gar nicht so wenig Geld. Könnte auch eine, könnte auch eine Richtung sein, ja. ja. Aber sie, wichtig wäre ja, dass du einen Führerschein hast. Also wenn du jetzt auf Facebook sagst, ja. klasse, ich habe gestern meinen Führerschein verloren, ja. die Polizei hat mir ihn abgenommen. Ja. Vielleicht kriegst du dann keinen Kredit. Bist du denn auch zuständig? Ich meine, es war in den letzten Wochen dieser, dieser olle NSA-Skandal und so weiter hier mit den, mit den Internetdaten und so weiter. Bist du da auch für zuständig? Ja. Äh, hast, hast du da was zu sagen? Hast du eine Meinung zu? Ja, ja, ich habe da was zu sagen. Ich meine, das Problem ist ja nicht der NSA. Geheimdienste sind dafür da, rumzuschnüffeln. Ja. Das muss man demokratisch kontrollieren. Äh, Willst du nicht abschaffen? Ich will nicht abschaffen. Ich habe... Ähm, das muss vernünftig kontrolliert werden. Ich glaube, dass man äh, Rechtsterroristen oder... Äh, Rechtsterroristen? Äh, ja, in NSU. Ah. Großes Thema. Also ich ich, meine, da hätte ich mir gewünscht, äh, dass... Äh, Hatten wir auch schon? Dass die besser sind. Jedenfalls, ja. wir haben damit zu tun, äh, wenn Dinge, die ich einem, einem Marktpartner, also Google, Facebook, T Telekom zur Verfügung stelle, die Daten, dass ich zunächst mal davon ausgehe, die bleiben bei dem. Und äh, die werden nicht von einem Geheimdienst äh, ausgelesen und die werden auch nicht von diesen Unternehmen weiter verkauft. Das ist kein fairer Deal. Und das passiert? Das passiert, ja. Ich meine, wir haben eine Diskussion über Vorratsdatenspeicherung. Also wird die Telekom gezwungen, unsere Verbindungsdaten zu halten. Wir haben ja gerade über NSA gesehen, äh, dass äh, Google äh, und andere Daten rausgegeben haben, vielleicht auch rausgeben ja. mussten. Und das ist die Diskussion, was ist davon zulässig? Und was ist da nicht zulässig? Und äh, ich glaube, das größere Problem für uns ist, sind jetzt weniger die, Geheim, die Geheimdienste, sondern ähm, an wen verkaufen die Datensammler die Daten weiter und was geschieht damit? Ja. Ähm, kurz mal zur Vorratsdatenspeicherung. Äh, da bist du ja quasi der Richtige mal. Ich, ich habe mich immer gefragt, äh, wenn, die, wenn heute heutzutage jeder einen Flatrate hat. Ich meine, früher war immer so ein Einzelverbindungsnachweis immer noch sinnvoll, weil du kannst, konntest sehen, wen du angerufen hast, wie lange. Und heute ist ja quasi... Ist ja, man kann endlos telefonieren. Warum gibt es denn, äh, warum, warum legen diese Unternehmen überhaupt noch diese äh, also Verbindungen an, wenn sie einfach nur quasi einfach nur ein pa pa Paket machen können? Sie könnten ja quasi ein besseres Produkt anbieten und den, und den Kunden sagen, hey, äh, bei uns können die Daten gar nicht ausgelesen werden, weil wir diese Daten gar nicht mehr erheben. Also wir, uns ist scheißegal, wenn ihr den anruft. Das, wäre das nicht mal ein Weg? Ja, was könnte ich der Telekom mal vorschlagen? Ja. Äh, ich, ich kenne jetzt nicht die Gründe, warum die, die werden jedenfalls technisch genau aufzeichnen, von welcher Nummer, wie lange, wohin äh, angerufen wurde. Aber das müssten sie ja nicht. Sie wollen es ja auch nicht. Also sie, sie wollen ja die, die Daten nicht rausgeben. Aber ich kann Ihnen mal den Vorschlag machen. Sie sollen mal eine Flatrate anbieten ja. ohne Aufzeichnung. Ja, das, das ist das Ding. Ich meine, sie wollen es nicht rausgeben, dann brauchen sie es gar nicht erst erheben. Ja, ich weiß aber nicht, ob sie es zum Erheben brauchen, keine ja. Ahnung, um rauszufinden, wie sind die Netze ausgelastet. Ja. Müssen sie irgendwo noch einen, noch einen Turm aufbauen? Keine Ahnung. Ich würde voll jetzt zum, zum Schluss noch mal gerne wissen, äh, jetzt hier gerade in Sachen NSA und Datenschutz, was kann zum einen hier unser Gesetzgeber tun? Ich meine, es ist Bundestagswahl. Was, was sollten die jetzt irgendwie anstoßen gesetzlich? Und was können die nicht tun? Was sollten wir vielleicht eher tun? Also das wichtigste Thema ist jetzt, dass die Bundesregierung sich in Brüssel einsetzt. In Brüssel wird so eine, so eine Art Grundgesetz fürs Internet verhandelt. In Brüssel ist was? In Brüssel gibt es eine Diskussion über die sogenannte EU-Datenschutzgrundverordnung. Hört sich kompliziert ja. an. Aber die liegt zum Beispiel fest, wenn jemand von mir äh, ein, äh, ein Daten erhebt, dann muss er mich vorher fragen, ob ich einverstanden bin. Die, die liegen auch fest, dass ein Unternehmen, das in Europa auf dem Markt ist, sich den hier geltenden Rechten unterwerfen muss. Mhm. Klingt nicht wichtig, aber ist total wichtig. Das heißt, wenn, wenn ich äh, Facebook ansteuere, dann muss Facebook auch die, ein europäisches Recht halten. Ja, was sie im Moment nicht tun. Nicht? Nee, sie tun das nicht. Sie verstoßen gegen deutsches Datenschutzrecht. Und wir haben überhaupt keine Handhabe. Und deswegen brauchen wir diese Europaregel. Wer hier mit uns und mit dir und mir Geschäfte machen will, der muss sich an die Rechte halten, die hier gelten. Aber ist Facebook, sind die denn Verbrecher, wenn, wenn die sich da nicht dran halten? Ist ein Verbrechen? Nee, es ist, kein, äh, es ist kein Verbrechen, weil wir keine, es wäre dann ein Ver Verbrechen, wenn wir eine europaweit gültige, klare Regel hätten und sie würden dann verstoßen. Im Moment nutzen sie einfach den, den Zustand aus, dass ja. die meisten nationalen Regierungen noch keine vernünftigen Internetgesetze haben. Also das ist ganz zentral. Ähm, und das Zweite ist, was, was kann ich tun? Also äh, 
gucken, wem, wem, welche, welche Daten mache ich äh, offen und ähm, äh, auch gucken, was kann ich im Bereich Datensicherheit äh, für mich regeln. Es gibt ja Anbieter von, von E-Mail, die eine höhere Datensicherheit haben als andere. Aber da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen äh, äh, durch NSA aufgeschreckt. Also wenn die scheinen ja alles zu können. Also ob ich mich da wirklich schützen kann, indem ich irgendeine Software ausspiele, da, das weiß ich nicht. Das heißt, du versuchst das gar nicht? Du persönlich? Ich bin hast du kein... Ich bin hast du den E-Mail-Anbieter gewechselt? Nee, ich habe ihn äh, nicht gewechselt, weil ich bei einem bin, der äh, mir mehr Sicherheit verspricht als andere. Dankeschön. Okay.